Polydus. But before I proceed, sa dinami-dami natin ngayon, roughly we are around what? 200 or 300. May I just ask, sino rito yung merong uh, kamag-anak? Kakilala. Kay, basta kakilala. When I say kakilala, kamag-anak, kaibigan, kasama sa church, kasama sa work. Okay? Kakilala na na-stroke. Na-stroke. Nagkaroon ng bara yung, uh, yung utak. Taas sa kamay. So yung mga nasa harapan, kindly turn your heads at the back. Para malami. Sige, taas yung kamay. So in short, marami. Tama po ba? Marami. Babagay na yung kamay. Na-stroke. O itaas naman yung kamay nung merong kakilala na na-atake naman sa puso. Na usually, na-atake sa puso, medyo critical, pati yung agad. O because of the advent of drugs nowadays, medyo nabubuhay. Pataas ang kamay sa puso naman. Sa puso. O tingnan nyo lang yung mga nasa likod. Okay? So in short, marami. This disease that I'm talking about is a common disease here in the Philippines. Pag naglalakad ka sa kanto-kanto, may nakikita ka mabagal maglakad, na-stroke sa utak, o kaya may napalitaan ka na I see you, di ba, ng one week kasi na-atake na- naman sa puso. So basically, these are the disease that can be preventable. By what? By a supplement, by lifestyle changes, by a diet. So let's discuss Colidus Omega Supreme. Basically, just to let you know, Omega Supreme Colidus, sinasabi nito na alagay sa box natin, which I'm sure you're very much familiar with, PCB and Mercury Free. Yung iba nagtatanong, Dok, ang ibig sabihin nito, may libring Mercury yung product? <laughs> Hindi po. PCB, these are poisons, toxins sa environment. Okay, Mercury, these are also poison, heavy metals. Why? Kasi po ang source ng ating Colidus Omega Supreme ay fish. Ang fish na matagal na sa dagat, na yung dagat na sad to say, napupulyot ng tao with heavy metals. Napupulyot ng tao sa mga factories. Yung mga, to- yung mga toxins na dapat itinatapon properly, may ibang manufacturer itinatapon sa dagat. Sad to say, yung mga fish na matagal ng nandyan, pag tines mo, yung iba positive for mercury. May iba positive for PCB. Kaya pag yung mga taong nakakain, no, nagkakaroon ng uh, poisoning, food poisoning. So the good thing with colidus, na ang source ng ingredient, nakalagay dito, sardines, or tuna, and tuna, PCB and mercury free, ibig sabihin, walang lason. Na testo ng nature's way that they are, that they, they give a certificate na walang PCB, walang heavy metals, negative for any mercury. Okay, so ang source ng ating colidus are fish, sardine, tuna. Basically, ang component niya are omega-3 fatty acids. Now, these are very, very important. Anong omega-3 fatty acids? Dalawa lang yan. We call it the DHA and EPA. Guys, I hope you would remember this. Ayan. Okay? DHA... And EPA. So now, you will memorize ko ano yung DHA. Ano yung DHA? Docosa hexanoic acid. So sabihin mo sa katabi mo, Docosa. Docosa. Hindi mo dudukutan yung katabi mo. <laughs> Sasabihin mo, Docosa. Docosa. Hexanoic. Hexanoic. Acid. Acid. So, Naku, acid, baka matunaw. Hindi po. When you talk about fatty acids, okay, yung mga saturated chains, these are composed of miniature acids na important for our body. Mamaya manalaman niya kung gano'ng kaimportante. Guys, ang DHA, 15 to 30%, listen, 15 to 30% ng tissues ng ating brain are composed of DHA. Oh. So, ganyan ang kaimportante yan. And our body doesn't create or doesn't manufacture DHA. So, kinakailangan manggaling talaga sa labas, ipapasok sa loob ng katawan through supplements or through food. Okay? Na ang number one source nito from external source galing sa food ay ang pinakamaganda, yung animal base, which are the fish oil. Kaya kung mahilig ka magkakain ng isda, very good. Kung mahilig ka magkakain ng mga high-end na isda, mga tuna, mga salmon, yung mga nasa Jensen, Daniel Santo City, mahilig magkakain ng isda, maganda yon, mataas ang DHA na sa katawan. Pero what about those people na ayaw ng isda? Yak, malansa. Di ba? May mga sinasabing iba na ang vegetable source, okay din. Yung mga plant-based, okay din po yun. 
Kaya lang at times, pag kinain mo yung plant-based, plant-based na na omega-3 fatty acid, pag kinain mo yun, hindi nagko-convert sa loob ng katawan. Kaya minsan naalokan ka, oh, may food supplement, mataas sa DHA. Anong, anong source niyan? Plants. Parang bigas, parang grains, usually, oh, mataas ang, di, mataas ang uh, omega-3 fatty acid, pero pag kinain mo yun, sa loob ng katawan, kinakailangan mag-convert pa yun. So, pag nag-convert, according to studies, sa tao, hindi siya nagko-convert most of the time. The maximum conversion is 7%. Unlike yung fish oil, DHA na siya mismo. Na iinumin mo, pagpasok sa katawan, DHA pa rin. So the, the, the best source for omega-3 fatty acid, yung animal source na nagagaling sa isda. So pwedeng pwede rin sa mga kapatid natin muslim dahil hindi naman to beef or hindi naman to pork. Okay, galing to sa isda. Fish oil. So to ko sa hexaenoic acid, yung EPA, this is also very important, e ko sa pentaenoic acid. Okay, so tandaan nyo lang yan. DSA, docosa, hexaenoic acid. EPA, ecosa, pentaenoic acid. DSA and EPA, 15 to 30% of our brain tissues are DSA. So ganun ka-importante yan. So ang naman natin, nung product natin, 1,000 milligrams, 700 milligrams of which are omega-3 fatty acids. So nahahati yan 700 na yan. Yung uh, 500 DSA, yung 200 EPA tapos meron pang 10 units of vitamin E. So are we clear? Yes. So, paano ba napapakinabangan ang DHA at EPA sa ating katawan? I will discuss this in different stages. Pag baby ka kasi, iba yung pakinabang mo sa DHA at EPA. Pag medyo bata ka, iba yung pakinabang mo. Pag buntis ka, iba yung pakinabang mo. Pag may edad ka na, iba rin yung pakinabang mo. So let's discuss it by stages. Number one, pregnancy. Sa mga babae, pag nabubuntis, sige, tuloy mo na iho. Para saan ang DSA, EPA, pag buntis? So guys, imagine, we're talking of our product called Colidus. So pwede ito sa mga buntis. Baka kalahin mo na kung pang kolesterol lang yan. Hindi po, pwede po siya sa buntis. Kaya nga pinakita ko yung picture ng buntis. Bakit? It's good for the baby's eye and baby's brain. Health. So kahit nasa loob, ng kat- nasa loob pa lang ng chan yung baby, na utilize na yung DHA saka EPA. Guys, this is the sad news. Okay, listen to this. Sa mga babae na mabubuntis at nabubuntis at bubuntisin pa. Since as a, at magpapabuntis pa. Since as a human being, guys, Girls, meron kang natural na DHA sa loob ng katawan. Pag nag-create ng baby sa loob, yung DHA ng nanay napupunta sa baby. So medyo sad to say, kawawa yung nanay. E pa paano yan? Kung yung nanay, mababa na DHA sa katawan. Ano pa yung makukuha ng DHA na pang bata? That's why it's very wise na mag-supplement ng DHA. And our product, Colidus, is very rich in DHA. Again, for the baby's eye and brain. Okay? Learning ability. Alam niyo ba kahit sa loob pa lang ng katawan, yung baby, natututo na yan. Nasasanay na, lalo na yung mga mga anak na. Di ba yung mga baby sa loob ng chan? At times, may oras kung sumipa. May oras kung tumigas. May oras, pag, uy, alas sa isna, mamaya gagalaw na yan, gumagalaw na. Meron na nagkakaroon ng rhythm sa loob ng katawan yan. May mga, may mga factors na ginagawa na sa loob ng katawan na natsitsyempohan niya tuwing gantong oras na nasasaling na siya sa loob pa lang ng katawan. Why? Kasi sa loob pa lang ng siya, natututo na yung baby. And that's because of DHA. So very, very important yan. Next. For the mother's brain and, and eye health as well. So hindi lang brain, pati sa mata, maganda ang DHA. So kung mababa ang DHA ng nanay, yan yung nakukuha ng bata. Okay? Next. Sige, pakita mo na lahat. Ayan. So, it decreases the risk for postpartum depression. Guys, ano yung postpartum depression? So, yung mga lalaki na may asawang babae. O, oh, yung mga lalaki, taas na kamay. May asawa na nanganak na. Di ba minsan yung asawa? Pag nanganak yung asawa, at times yung asawa parang lulungkot-lungkot. Mga lalaki, na-experience nyo ba yun? Yung tipong yung mga babae ganito, 
Isang oras mo na hawak-hawak yung baby ah. Ako hindi mo pa hinahawakan. <laughs> Di ba? Parang, eh, eh siyempre, anak ko to, hawakan ko. Sino mag-hawak dito? Dadalawa lang tayo dito. At times, medyo hindi logical mag-isip si babae pag nanganganak. Ang tawag na doon, postpartum depression. Lulungkot-lungkot na parang hindi mo matansya. Parang, Alas 8 na, ba't ngayon ka lang dumating? Eh, alas 8 ka naman talaga dumarating. <laughs> May mga ganun, why? Kasi nga yung DHA ng bata, ng bata na nanggaling sa nanay, nung ipinanganak, masyadong malaki yung nawala sa bansa sa nanay. Gano'ng kalaki? Usually, a normal female, pag nanganak, it would take that female one year para ma-recover yung normal amount ng DHA sa utak. <laughs> So, mga tatay, in short, for pagana ng anak si misis, may one year na pwede siyang mag-gain lulungkot-lungkot. But, but hindi mo na porket ng anak at nabuntis mo na ako, hindi mo na ako dinitate. May mga ganun. O yung mga asawa, narinig niyo ba yun? Yes. So, ma- maunawaan mo na. Maunawaan mo na na normal pala. I don't think you've heard of the news before. Si Brooke Shields, yung Hollywood celebrity. Nanganak siya. After 2 to 3 weeks, yung anak niya, bitin ako niya ganun. Dahil na-depress siya. Tapos sinabi niya yun sa Oprah, sinabi niya sa Ellen na during that time na nanganak siya, na-depress siya. Why? Mababa yung DHA sa katawan niya. So, habang nagbubuntis pa lang, hindi pa yung pinapanganak, dapat magkiinom na nun. Para pag nanganak siya, makaiwas sa postpartum depression. Na iba tawag niya postpartum blues. Lulungkot-lungkot kasi. Okay? And then, cognitive development ng bata. It really helps with the cognitive development ng bata. Infants will will have improved sleep kapag nanganak na. Dahil sa mataas yung DHA nung nasa katlaw pa lang ng siyam. And it increases the infant's immunity pag nanganak na. Next. Okay. So, ang recommendation para sa buntis, dalawang colidus every day. Okay? Guys, ako po, nung nilaunch natin yung colidus, dalawa na po yung anak ko. Nung nilaunch natin yung Colidus, nagkaroon pa ho, uli ako ng dalawang anak. So, anak ko, apat na. So, nakakatawa, yung huli kong dalawang anak, napakatatalino. Lalo na yung pinakabulso ko ngayon, one year old pa lang lalaki. At one year old, marami nang nagagawa, na hindi nagagawa nung una tsaka pangalawa kong anak when they were one year old. So, ang laki na improvement. So, yung mga nani dyan na mabubuntis pa, o may kilala kayo, ano ka nyo na, sabihin nyo, o buntis ka, pagpatalino ng anak mo to. Eh, colitus eh. Reduces bad cholesterol eh. <laughs> diba? Sabihin mo kasi may DHA yan. Ano ba yung DHA? Dukosa. Hexinoic acid. O, sipin nyo, alam nyo na. Para ka ng doktor ngayon. <laughs> okay, marami pa ako kayo tuturo. So, dalawang colitus pag buntis, and I guarantee you, pag nanganap yun, maganda yung, uh, yung ma-achieve ng bata, mag- mag- madaling makaintindi, cognitive functioning, maganda. Next. So, pag naanak na, during lactation, naanak ka na, okay, during lactation, it increases, ayan, it increases, still increases the DHA, EPA, from the mother's breast milk. So, pag nagpapadidi yung nanay, mataas pa rin yung DHA doon sa breast milk na tinatransmit mo sa anak mo. So, continuous pa rin yung pag-nourish ng DHA at EPA sa loob ng katawan. Why? For better visual acuity even at 4 months old. Kasi at 4 months old, nakakaaninag na po ang baby. Pero pag mababa ang DHA at EPA yan, kahit 6 months na, hindi ka pa ma-recognize. Pero at 4 months old, kapag healthy yung DHA at EPA, they can easily recognize objects, recognize faces. Next. Ayan, kapag ka lumalaki na yung bata at infancy, okay, better muscular coordination, mas maganda yung paggalaw ng bata, Ability to recognize objects, back pa rin yun. Ayan, by touch, progressive mental and motor development. Yan importante sa infancy. Yung mga muscle coordination, eye coordination, mas normal to advance kapag mataas ang DHA yung pinay ng bata, which is nanggagaling sa mga nanay. So mga nanay, importante mag-colitus when you're pregnant and even after giving birth, still continue to take para yung nasa breast milk na DHA EPA maipasa sa mga bata. Let's proceed. Childhood. Okay, kung meron ka anak na 2, 3, 4, 5, 6, 7 years old, 
Ano nagagawa ng DHA sa bata? Four, four years old and up? Okay? Improvements on dyslexia. Ano po yung dyslexia? It's a brain disorder na kahit turuan mo ng ABC magbasa at magsulat yung tao, hindi siya makapagbasa. Tinuro mo na A, A, B, B, C, C. Pag tinuro mo A, hindi na alam. Si Tom Cruise. Tom Cruise may dyslexia. Pag binigyan mo ng script yun, hindi niya mababasa. May nagdi-dictate sa kanya kung ano yung script. Tom Cruise na yan. Kung ano yung sasabihin. May mga ganong brain disorder. Kahit turuan mo ng turuan, ng ABCD, mauulit niya. Pero pag pinabasa mo uli yung mga words, hindi niya ma-recognize. Hindi maalala ng brain. May ganong pong mga ganong sakit. So nakakatulong yun sa mga ganong sakit. ADHD. Attention. Deficit. Hyperactivity Disorder Sa Tagalog, Attention Deficit Kulang sa Pansin Hyperactivity Masyadong Magalaw Papansin Nakakita na kayo ng ganung bata? Yes Di ba pag nagsalita, times 3 times 4 kagad? Di ba? Ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong, ate pasalubong <laughs> Hindi ba kontento ng ate pasalubong ko? Uulit-ulitin niya eh, yung tipo ng bata, pag sinabi mo, Iho, dito ka lang ha, huwag ka magulo. Pag nilagay mong ganun, after mga pusya, isang ulit na. <laughs> Hindi mapakali. For so many decades, ang tawag ng tawag, ano po, ano po, ang kulit. Akala nila kulit lang, pero ngayon may pangalan na. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. They found out yung mga batang ganyan, mababa sa DHA. So, nakaka-improve. Usually nga, pagka may anak ang ganyan, Kapag ipinasok mo sa school, hindi natututo. So medyo ang classification sa pagtuturo na ngayon, medyo sped na kaila, special education na. So may one-on-one ang pagtuturo sa kanya para mas matuto. Anxious, masyadong anxious, masyadong mahiyain, cognitive problem, ayaw mag-aral, ayaw matuto, restless, impulsive disorder, misal, parang pagod na pagod, wala namang ginagawa. Tapos masyado siyang mag- mag- magalaw, magkaslang. So pag meron abnormal behavior, Problems yung bata, nakakatulong ang DHA. So, pwede rin painumin ang bata ng DHA. Next. Kaya, pag medyo adulthood na, di ba, kaya nga merong mga nagpapakamatay na de-depress. Let's show them. Saan maganda ang colidus niyan? <coughs> Improvements on depression. Mood disorder. Misan masaya, nasasakyan mo, pero after 3 days, iiyak-iyak, lulukot-lukot for whatever reason. May mga ganun. Kaya lalo na mga magbo-boyfriend, girlfriend lang dyan. Kagabi lang, kadate mo, bukas, away na kayo. Ano ba't kayo magkagabi lang? Ang saya natin niya. Anong nakain mo ngayon? May mga ganun talaga. Okay? Ang society, isip ng isip, madaling mapagod, nakukonfuse. Why? Probably mababa ang DHA sa katawan. So, paglulong mga lalaki, paglulungkot-lungkot si girlfriend, bigyan mo na ang colidus. <laughs> Pag ginaaway ka, sabihin mo, Ma, huwag na tayo mag-away. Nga na. Patuhan mo ng colidus. Hindi ako nagbibiro, nakakatawa lang tignan. Pero, it really helps. Ikaw mismo. Pag ikaw mismo, lulungkot-lungkot ka, parang, ba't ganito? Nalulungkot ako. Dati ka man, hindi ako ganito. Maybe, mababa na yung DHA sa, sa, sa utak natin o sa, sa blood flow natin. So, kinakailangan mag-supplement. Adulthood yan. Next. Eto na, pag matanda na. When we age, pagka nagkakaedad, mas maganda na yung at mas marami yung functions ng DHA, EPA, o ng colidus sa ating katawan. Like what? Let's show them. It enhances weight loss. Nakakatulong pa lang pampapayat ng DHA. Particularly, it can decrease yung belly fat, yung nasa tiyan. Kasi mas malaki yung belly fat, mga kalalakihan, mga kababaihan, mas malaki yung tiyan, mas mataas yung chance na atakihin. Okay? Kaya pag nakikita ka nung maliit yung dibdel, tapos malaki yung tiyan. Ano ba yung mga ganun? Parang ba't kakaiba? Hindi proportion. Akala mo lalaking buntis. Mataas yung chance na makatake yung ganun. <laughs> Pero huwag mo na naman sabihin na porket payat ka, hindi ka atakihin. Pwede ka rin maatake. Okay? What else? Aids in joint functions. 
So maganda rin pala sa mga rayo-rayuma at ra-atritis yung paglubo mo ng sakit. Okay? Nakakatulong din ang, e- ang, D- ang DXA at saka EPA dyan. What else? Ayan. It can decrease the risk of stroke by up to 31%. Stroke, mabarahan yung ugat sa utak. Mamaya, may kita niya yan. What else? It can decrease by 45% yung risk ng sudden cardiac death o atake sa puso or myocardial infarction at natawag. Yung nabarahan, ugat naman sa puso. <coughs> okay? There was a study that kinumpara yung lifestyle ng mga Amerikano. Ano ba lifestyle ng Amerikano? Nag-yosi, umiinom ng uh, alak, ang lunch, ang breakfast, ang dinner, usually high-fat diet. Gano'n ka high-fat? Burger, french fries, di ba? Samantalang kinumpare naman yung buhay ng mga hapon. Nanang hapon, araw-araw ang pagkain, sushi, sashimi, tuna, makawel, isda, everyday. So they found out yung mga hapon sa Japan, pag tumanda, payat. Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, normal ang blood cholesterol. Hindi overweight at bihirang magkaroon ng cancer. Samantala ang mga Amerikano, pag tumanda, obese, overweight, mataas ang cholesterol, may mataas ang chance na atakin sa puso, mataas ang chance na atakin sa utak, mataas ang chance magkaroon ng cancer. So by diet alone, dahil mahilig sila sa isda, pag tumanda, yun na nga, lean, payat. Kasi nga nakaka-decrease ng belly fat. Okay? What else? Ayan, yung pagkain. Triple, triple, quadruple burgers. Ang daming cheese. Di ba? Alam niyo ba sa US, may tiyatawag, di ba dito sa Pilipinas, may small, medium, large. Sa US, may tiyatawag na super size. Hindi large, super size. Hindi upsize, super size. May mga ganun sa US, super size fries, Super size burger. So nakakatakot yung mga eh, mataas masyado sa cholesterol. Okay? What else? Smoking. Ang smoking, guys, ayaw. Ang smoking, nakakatigas ng linings, ng endothelial linings. If this is the blood vessel, merong inert... Okay, may inert capability yung blood vessels na mag-expand, lalumobo, pag kinakilangan. Pero ang smoking, ang ginagawa niya guys, pinapatigas niya yung linings ng mga arteries, ng mga veins. So what will happen? We'll show you next. So try to quit smoking. Let's discuss stroke. Ano ba yung uh, manifestation or manifestations of stroke? Kumuha ng acronym para at least makatulong ka pag nakakita ka ng taong gando. They call it FAST. Number one, face. Nagkakaroon ng facial deformity. Hindi pumapantay yung muka. Nakakita na kayo ng ganon. Pag nagsalita, yung kabilang bahagi ng muka, gumagalaw. Yung kabilang bahagi ng muka, naiiwan. Okay? Arms. Hindi may galaw. Parang ba't ganon? Hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Nahihirapan. Okay? Nawawala ng pakiramdam. <coughs> Sensory. Nawawala ng panggalaw motor, sensory motor, nagkakaroon ng problema. Speech slurred, nabubulol. Ay, ganun. Ay, na ako sa hospital. Kailangan tumawag ka na. Huwag mo na antayin lumalapat. Tumawag ka na ng doktor, tumawag ka na ng barangay, daling nyo na sa hospital para matulungan. Why? Kasi nagbabara na yung sa utak. Stroke sa utak yan. Nagbabara na yung sa utak. Ano ba yung tsura nun? Let's proceed. If this is the brain, guys, ang utak natin, as I mentioned earlier, 15 to 30% ng tissues niya, ano laman? DHA. Anong DHA? Pabili sa asang Isa lang dodo. <laughs> okay. Guys, listen up. Our parts of our brain are different. There are different parts of the brain. 
depende kung ano yung mababalahan o magkakaroon ng, ng duto, depende yan kung ano yung magiging resulta. Kunwari, eto, broadcast area, motor speech, dito ka nabarahan. Hindi ka yung makapagsalita o bulol ka. Kakaibang klase yung pagkabulol mo. Kunwari, nabarahan naman dito, frontal, association area. Pag nabarahan yan, hindi ka makarecognize ng kakilala mo. Mga misis, pag naatake si Mr., kamusta ka na? Sabi ni Mr., dito ka. Sabi mo na ako, sa frontal area ka nabarahan. Hindi mo ako makilala. Tapos may lumapit na ibang babae, asawa ko. Yung ibang asawa na alam. Okay, pagka naman dito yung nabarahan, language comprehension naman yung magkakaroon ng problema, Diba? Iba-iba, visual area, pwedeng bulag yung isang mata niya. Iba-iba, depende kung saan mababarahan. Guys, our brain is a very complex matter. Up to this point, marami pang hindi naiintindihan ng science sa ating puta. Okay? Next. By, by the way, sige, lagi, balik mo muna rin. Ang brain natin, may mga balot siya. Okay, maraming balot siya, yung covering or linings, but we usually call it meninges. May mo, meninges. Meninges. Many, parang marami. Meninges. Kaya pag nagka-infeksyon, yung lining sa utak, meningitis. Ah. So for now, meninges lang muna. Okay, ngayon, tuturo ko kayo, anong klaseng baka sa utak pwede mangyari? Next. Ayan, iba-ibang klase. May tinatawag na epidural hematoma. Sabihin mo, epidural. Epidural. Ibig sabihin yung pagdudugo o yung pagsabog ng artery sa labas ng meninges. Ay, nasa labas. Epidural. Wala sa loob ng utak. Nasa labas yung artery, papasok sa utak, pumutok, doon, ayun, yung blue yung meninges, yung blue. Doon sa labas yung hematoma. Ay, ang tawag, epidural hematoma. Nasa labas, epi. Okay? Pag naman nangyari yung pagsabog ng dugo, yung supply ng brain sa loob, ayan naman, sub-dural. Sa loob kasi. Pag nangyari naman, yung sa loob ng brain, sa loob ng brain yung nangyari yung pagsabog ng dugo na nagsusupply sa brain, intra-cerebral hematoma. Pag sa labas, epi. Sa loob, sa loob na loob, Ita, cerebral hematoma. Eh bakit ganun? Ano man yung putok, nagkakaroon ng problema. Kasi nagkakaroon ng pressure. Isipin mo, ang normal, walang pula-pula. Walang space. Dahil nagkaroon ng pula, dumugo, yung part ng brain, napunta rin. Napipit-pit pa loob. So tumataas yung pressure. Kaya usually yung mga naatake sa utak, na stroke, mataas ang blood pressure. Binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure, hindi pa binibigyan ng pampaihi. Para pag umihi ng umihi, bababa yung pressure ng katawan, bababa yung pressure ng utak. Okay? So next. Ayan, so next muna. Kaya pag nakita kayo ng CT scan, yan yung normal. E nakita kayo sumabog, nagkaroon ng pagdudugo sa loob. Ah, ano yan? Intracerebral hematoma yan. O, sa pagkami na may nagsabi, well, kapit ba yung na-stroke? Eh, sige nga, patingin ng CT scan. Tignan mo na lang. O, sa gitna, o. May intracerebral hematoma. O, para kami yung doktor. Okay, eh, eh, ang itsura ng CT scan. Okay, ang normal, ganyan. Wala kang lesion na may, wala kang puti na makikita. Yung pagdudugo, usually puti yan. Ayan, ganyan. So, ito, sa loob na loob. Hindi epidural sa labas, hindi subdural sa loob, hindi, eh, sa loob na loob siya. Intracerebral. So, i-back mo lang muna. Paano ba nangyayari yung kanya mga pagsabok? Ayan. Kasi nga, may mga, may mga arteries na nagsusupply sa brain na pwede yun yung magbara. Ayan. So, kung yung nagbara dito, bago pa lang pumasok sa utak, yan yung epidural. Wala pa sa loob eh. Nasa labas pa lang. Okay, paano ba nagbabara? Let's proceed. Sige pa. Ayan, yan ang itsura ng bara na tinatawag or ng clot. They call it fibrin clot. Usually, ang RBC o red blood cells, yung mga yan, dapat 
suspicious yan. May space. Kung nagtatravel sa loob ng blood vessels, hindi siya dapat magkakadikit o magkakasamang dikit-dikit. Pag yan ang dikit-dikit, yan yung clamping na tinatawag. Yan yung pwedeng bumara sa mga ugat na nagtatraffic o nagbabottleneck. So dapat magkakahiwalay siya, yan ang healthy magkakahiwalay. Ito yung tsura ng clap. Next. <coughs> eh usually, from our heart to our brain, may daluyan yan. Kumbaga sa highway, lahat ng dugo na nagmumula sa puso, pumupunta sa utak, pumupunta sa lungs, pumupunta sa liver, pumupunta sa organs, sa mga ibang systems ng ating mga organs, umiikot sa buong katawan. Ayun, nakikita nyo. From our heart, may mga ugat na pupunta sa utak, may mga ugat na pupunta sa iba't ibang parte ng katawan. So, anumang bara or fibrin clot, pwede yung umiikot-ikot sa loob ng katawan kapag yan nagsimulang mag-clump. Okay? Pwede magbara dito sa loob. Pwede magbara bago pa lang pumasok sa loob. Pwede magbara naman sa utak. Iba-iba, pwede magbara sa legs. Kaya may napuputula ng paa. Next. Ayan. Usually, pag nagbara sa daluyan ng puso, this is the heart. Para tumibok ang heart, ang heart po muscle. Para tumibok yan, kinakailangan ng blood flow. Kasi sa blood flow, bukod sa dugo ang ibinibigay nun, may nutrients, may oxygen. E ba paano kung ito yung ugat? Pag pinalaki ay yan, nagkaroon ng atherosclerotic plaque. Meaning yung mga kolesterol na kinakain natin, nag-accumulate, tumigas, nag-traffic. Tapos doon bumara yung thrombus o yung clot. So pag nagbara yan, yung dugo, hindi na makaka dali ito. So hindi titibok yung puso. Or tumibok man, abnormal yung tibok. O titibok yung ibang ventricles, yung ibang atrium, pero yung particular na muscle area na yan, hindi titibok. So doon nagkakaroon ng problema. Kung sa puso. Kanina nakita natin kung sa utak, doon naman kung sa puso. Next. Ayan. Cholesterol plaque. Ibig sabihin pala, yung mga kinakain-kain ko, mula nung ikay bata hanggang ngayon na nagkaedad ka na, na mataas sa kolesterol, most of it, hindi natin nilalabas. Mahigit sa kalahati nun, natitira sa loob ng katawan. Akala mo yung taba na kinakain mo, ayan, buti sana kung nandyan lang. Eh, nasa loob ng katawan, nasa linings, ayan, kolesterol plaque. Nasa loob ng ating daluyan ng dugo. Kung ito yung daluyan ng dugo, ayan yung mga kolesterol na nandyan sa loob. Na dermi ka mata, yung pwede magbara. So that's very, very dangerous. Okay? So dapat, ang daluyan ng dugo, yung malaking yan. Butas yan. Pero yung butas, eto na lang. Next. Eto yung iba't ibang uri ng pagbabara. In short, iba't ibang uri ng traffic. Kung yan yung puso natin, eto, nakalagay 99% blockage. Pwede pang 1% yung makadaan, pero usually pagka ganyan, binabypass na yan. Pwede 100% block. Eto, 30% block. Kunwari, eto yung puso mo. Eto yung mga arteries na nagsusupply. Barado to, to, tsaka ito. Kaya may nakakarinig ka ng triple... Ibig sabihin, patlong artery ang niretoke. Kasi nga, hindi lang isa. Nung sinilip, naku po, tatlong artery yung kailangan i-reconstruct, kaya triple bypass. Nasisilip yan. Okay? Sa mga angiography na tinatawag, makikita, oh, apat na yung magbabara sa'yo, kaya quadruple bypass. Kasi nga, dahil sa maliliit na daluere yan, yan yung pwedeng magbara. Iba-iba yung tsura. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganoon. Okay? Basta laging nagsisikip. Bakit nagsisikip? Dahil sa diet. Mataas na pagkain ng makokolesterol, tapos hindi naman nag-DHA. Kasi ang DHA nakakatulong dito. Mamaya manilaman yung mapano. Next. Ano ba yung tsura ng atake? Ayan, nawawala ng buhok. <laughs> yun lang. Usually ang atake... <laughs> Kanina may buhok yun eh. Ang atake is manifested by deep chest pain. Parang may nakadagan, pero wala namang nakadagan. Kaya misis, pag sinabi ni Mr. Ma, parang may nakadagan, eh hindi ka naman nakadagan. Bali mo na sa ospital. 
Ba may ganong feeling? Di ba? Kahit naglalaki na, parang may nakadagang simento. Di ba? Nahihirapang huminga. Yung hindi normal yung pakiramdam niya, chest pain. Okay? Next. 